வணக்கம் இது மறுபக்கம் யூட்டன் ஐயன் கார்த்திகேயனோடு நான் இன்று உரையாட இருக்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் கார்த்தி சார் வணக்கம் சார் அப்ப வந்து ஜென்ட்ரா மீடியா ஐயன் இல்லையா ஓனர்ஷிப் ஹைகோர்ட் போக போறீங்களா இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் போக போறீங்களா நாற்காலியால வந்த சண்டையா அப்படிங்கிற கேள்வியும் வருது இல்ல இந்த நாற்காலி சண்டை இங்கேயுமா அப்படின்னு ஆனா பிரதமர் நரேந்திர மோடிய மூன்றாவது முறையாக பிரதமர் நாற்காலியில உட்கார வைத்தே தீருவேன் அதற்காக பிரச்சாரமாக இந்த நடைப்பயணத்தை நடத்துகிறோம் அப்படின்னு அண்ணாமலை தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வந்து நடைப்பயணத்தை இன்று தொடங்குகிறார் ஒரு பொதுக்கூட்டத்திற்கு பிறகு இப்போ தொடங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு செய்திகள்ல சொல்றாங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க அந்த நடைப்பயணத்தை அவர் சொன்னதுபடி பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் இருக்க நாற்பது சீட்டு வந்து தான் பிரதமர் சீட்டை வந்து உறுதி செய்யறதுக்கான ஒரு இடம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி உறுதி செய்கிற இடமாக தமிழ்நாடு இருக்கு இந்த நாற்பது சீட்டுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது யாருக்கு சாதகமாக மாறும் அப்படின்னு நான் சொல்லி தெரிய தேவையில்லை அவர் வந்து போன தடவை பயங்கர பெரும்பான்மையாக இருந்தாலும் கூட தமிழ்நாட்டில் வேகவில்லை என்பது தான் யதார்த்தம் அவர் நடைபயணம் போறதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் பொலிட்டிக்கலா அவர் போறது அதுக்காக அவர் வேலை செய்யறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அவர் வாகனம் ஆரஞ்சா இருக்கிறதுல கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனா அவர் வாகனத்துல ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா திருவள்ளுவர் காவியாக இருக்கிறார் பழைய பிரச்சனை மீண்டும் தலை தூக்குகிறது அது அதை விட கொடுமை என்னன்னா திருவள்ளுவர் போட்டோவை வந்து போட்டோஷாப்ல பிளிப் பண்ணி போட்டு இந்த வடநாட்டு சேலை கட்டுறது மாதிரி அவர் கை பூர மாதிரி இருக்கு வடநாட்டுக்காரர்கள் சில மாதிரி அவருடைய டிரெஸ்ஸையே வேற பக்கம் போட்டு அவர் மேல ருத்ராட்ச கொட்டை எல்லாம் போட்டு ஒரு வழி பண்ணி அப்படி வச்சு திருவள்ளுவரை திருவள்ளுவர் தானா வேற யாராவது போட்டா போட்டிருக்காங்களான்னு நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி எல்லாத்தையுமே புரட்டி போட்டு திருப்பி போட்டு புதுசா ஏதோ ஒரு வரலாற்றை சொல்லுவதற்கு தான் அவர் போறாருன்றதுக்கான குறியீடாக அதை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு எல்லாவற்றையும் திரித்து திரிச்சு போடுவாங்க திருப்பி போடுறாங்க அந்த வேலையை திறம்பட செய்வதற்கு தான் போறாங்க இது போறாரான்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க இந்த நாற்பது இடங்கள்ல அல்லது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல தான் அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்கிறார் ஏற்கனவே வந்து கர்நாடகாவில தான் அசம்பிளி எலெக்ஷனுக்கு போய் பிரச்சாரம் செய்தார் என்ன பலன் வந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போவும் மூன்றாவது முறையாக பிரதமரை பதவியில் அமர்த்துவது தான் இதற்கு நோக்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா எங்க போறாருன்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளதான் போறாரு அப்போ தமிழ்நாட்டு மக்களை அவர் வென்றெடுக்கிறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரிசல்ட் வரும்போது தெரிஞ்சு போகும் இந்த நடைப்பயணத்தினுடைய வெற்றியா நடைப்பயணம் வெற்றியா தோல்வியாங்கிறது மக்களவை தேர்தல் முடிவுகள் வரும்போது தெரிஞ்சு போகும் அவர் எங்கே பிரச்சாரம் செய்கிறாரோ அங்க பிரதமராக நரேந்திர மோடிக்கு வாக்குகள் விழ வேண்டும் அங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் போய் இவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஆனா அப்படி நடக்கலன்னா அவருடைய நடைப்பயணம் மற்ற பிளாப் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படிதானா இங்க வந்து அற்ற பிளாப் அப்படின்றது வந்து நடைப்பயணம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே தொடங்கிய ஒரு விஷயமா தான் பார்க்க முடியும் இங்க அவர்கள் வெற்றி கொள்ள நினைக்கிறது வந்து எம்பி சீட்டு அப்படின்லாம் நான் நம்பவே இல்லை அவரைக்கே அந்த நம்பிக்கையோட அவர் நடக்க ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கலாம் வெளியில நம்மள்ட்ட சொல்லும் போது வந்து நாங்க போய் ஜி ஜெயிக்க வைக்க போறோம்னு சொல்லலாம் இது தமிழ்நாட்டில் என்ன நிலைமைனா அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா இந்த விதைப்பு காலத்தில் இருக்கிற சிக்கல் தான் கவனமாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை அவர்கள் பேசியதுல ஏகப்பட்ட பொய்கள் மட்டும் தான் இருந்தது அந்த பொய் வந்து பொய் சொல்றாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பொய்யை பார்த்து சிரிப்போம்ல அப்படி சிரிக்கக்கூடிய பொய்களாக இல்லாமல் மிக மோசமாக இங்க தமிழ்நாட்டில் பிரிவினைகளை விதைக்கக்கூடிய பொய்களையும் தமிழ்நாட்டை பற்றிய மோசமான பார்வை வைக்கக்கூடிய பொய்களையும் நிறைய சொல்லியிருக்காரு கடைசியா அந்த ராணுவ வீரர் மனைவி வந்து 
மோசமாக நடத்தப்பட்டதாக இந்த ராணுவ வீரர் ஒரு வீடியோ போடுறாரு உடனே ஓடி வந்து பாருங்க நாங்க ராணுவ வீரருக்காக ஏதாவது ஒண்ணுனா பாஜக வரும் நாங்க வருவோம் நாங்கள்லாம் வந்து பாதுகாத்துட்டு தான் மறுகாலை பார்ப்போம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஆனா அவர் கட்டமைச்சு அது பொய் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு ஆதாரங்கள் வெளியே வந்த பிறகு அவர் வந்து கூட சேர்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன வீடியோ ஆடியோ வெளியே வந்ததுக்கு பிறகு அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு ராணுவ வீரர் பொய் சொல்லிட்டாரு நாங்க மிஸ்லீட் ஆயிட்டோம் நாங்க வந்து கடுமையான விமர்சனத்தை முன் வச்சுட்டோம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அண்ணாமலை சொன்னாரானா சொல்லவே இல்லை ஒரு மனைவியை வைத்து போய் சொல்லிட்டாங்க சரி அங்கதான் அவர் சொல்லல இப்ப மணிப்பூர்ல நடந்த அந்த பெண் விவகாரத்துக்கு போய் நாங்கள் பாதுகாப்போம்னு கிளம்பி இருக்கலாம் கிளம்பல அங்கேயும் அவர் போய் சொல்றாரு மணிப்பூர்ல எப்போதுமே வந்து பயங்கரமா கிரைம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு பாஜக வந்ததுக்கு பிறகுதான் கிரைமே குறைஞ்சிருச்சு காங்கிரஸ் பீரியட்ல பயங்கர கிரைம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு அது பொய் அமித் மால்வியா ஒரு ட்வீட் போடுறாரு அதுல தான் அந்த கிரைம் டேட்டா போடுறாரு அதுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டேட்டா அபிஷியல் டேட்டா எங்கேயுமே இல்லை ஆனா அவர் அபிஷியல் டேட்டாவையும் சேர்த்தே போடுறாப்புல அதாவது அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டேட்டாவையும் சேர்த்தே போடுறாப்புல எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னு தெரியல இதுல ஒண்ணு என்னன்னா இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷத்துக்கே வரலையா இருபத்தி ஒண்ணு தானே வரைக்கும் கடைசியா வந்தது அதாவது என்சிஆர்பி என்சிஆர்பி டேட்டா அது என்சிஆர்பி இல்லாமலும் அவங்க கொஞ்சம் தகவல்கள் ஏதாவது நாடாளுமன்றத்துல சொன்னது இந்த மாதிரி எல்லாம் தேடி பார்த்தோம் இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு வரும்போது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது டிராஸ்டிக்கா அங்க இருக்கிற கிரைம்ஸ குறைச்சிட்டாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருக்கிற அளவுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் பண்ண அந்த அந்த ரிடக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா பெரிய டிராஸ்டிக்காக கம்மி பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அங்க பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி விட்டோம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு பச்சை பொய் நல்லா சொல்றேன்னா ஒரு ஒரு பொய்யை ஒரு ஒரு மணிப்பொருள் ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நாங்க ரெஸ்பான்சிபிள் நாங்க ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிறோம் அரசு இதற்கு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் அரசு இதை இதை வந்து சரியா கையாளாக முடிச்சிருச்சு ஆனா இனிமே கையாளுவோம் அப்படின்னு சொன்னா தேவில் டூ சம்திங் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதை விட்டுட்டு அவர்கள் ட்ரக் மாஃபியா என்பதும் அவர்கள் இமிகிரண்ட் என்பதும் இதெல்லாம் அந்த கட்சிக்காரர்கள் வந்து தொடர்ந்து மேடைகள்ல பேசக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது நீ அந்த அதை பேசினியா இதை பேசினியான்னு வாட்டர் பேட்ரிக்ல போறதும் காங்கிரஸ் தான் காரணம் நேரு நேரு தான் வந்து அங்க வந்து எல்லா கிரைமையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு கொலையெல்லாம் பண்றாருன்னு சொல்லாம இருந்தாரு சரிதான் இல்ல அது போக என்ன செல்வாக்கை வந்து இந்த பிரச்சாரம் ஏற்படுத்தி விட முடியும் எங்க இருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு அரசியலுக்குள்ள அவங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியாக வருது அதாவது ஒரு இமேஜ வந்து திமுக அண்ணா திமுகவுக்கு பிறகு மூன்றாவதான சக்தியாக தங்களை சித்தரிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்கிறது ஒண்ணு ஆனா அந்த இடத்தை பிடிக்கிறதுக்கே வந்து இரண்டாவதே நாங்க தான் கிளைம் பண்றதன் மூலமாக அப்படி ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கவும் முயற்சி பண்றாங்க ஆனா நடைமுறையில புள்ளி விவரங்களை பார்த்தால் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னை பார்த்தால் இவங்க அஞ்சாவதோ ஆறாவதோ ஏழாவதோ இருக்கிறாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாம் தமிழர் இந்த மூன்றும் முதல் மூன்று இடங்கள்ல இருக்கு அதற்கு பிறகு காங்கிரஸ் இருக்கு பாமக இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாஜகவும் மக்கள் நீதி மையமும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ வாக்குகளோட நிற்குது ஆனா மீடியா வலிமையில அவங்க வந்து மிகப்பெரிய பிக்சரை முன்வைக்கிறார்கள் அது எதை ஹெல்ப் பண்ணுமா இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மீடியா சோசியல் மீடியா இரண்டுலயும் தங்களை வந்து சென்சேஷன்ல தூக்கி வச்சுக்கிற அந்த தனம் தான் வந்து அவங்களை வந்து பெரிய கட்சியா அப்படின்னு பேசுவதற்கோ அல்லது பேசு பொருளாக வைப்பதற்கோ உதவியாக இருக்கு ஒண்ணு இரண்டாவது பிற கட்சிகள் அதை எப்படி ரசிக்குது கூட்டணி கட்சி எப்படி ரசிக்குது அண்ணாமலையுடைய இந்த நடைபயணத்துக்கு ஒரு தார்மீக ஆதரவையோ வாழ்த்தையோ அதிமுக சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிடையாது கிடையாது அதிமுக நாங்க வரமாட்டோம்ட்டாங்க அமித்ஷா வர்றாரு 
அமித் ஷா ஏர்போர்ட் வாசல்ல காலை வைக்கும் போதே ஓடி போக வேண்டிய அதிமுக வர முடியாது அப்படின்னு இல்ல அப்போ என்ன அர்த்தம் அவர் ஒரு நோக்கத்தை சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பி எம் ஆக மூன்றாவது முறையாக நரேந்திர மோடியை உட்கார வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதிமுக வாழ்த்து சொல்ல மாட்டேங்குது பங்கேற்கவும் மாட்டேங்குதுன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம் பி எம் ஆகுறதுல நரேந்திர மோடி பி எம் ஆகுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை அல்லது விருப்பம் இல்லைன்னு அர்த்தமா அது வந்து வெளியில இப்ப நீங்க கிண்டலாக கூட இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கலாம் ஆனா அப்படி ஒரு விருப்பம் வந்து அவர்களுக்கு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு குறைவு ஏன்னா இறுக்கி பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது யாருன்னா இன்னைக்கு அதிமுக வந்து பாஜக தான் பாஜகவின் பேரதிகாரம் தான் வந்து இன்னைக்கு அதிமுக இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கு இந்த இந்த கயிறுல இருந்து நம்ம விடுபடம்னா ஒரே நோக்கம் வந்து பாஜக விழுவதை தவிர வேறு இல்லை அப்படின்ற கிளாரிட்டி ஏடிஎம்கே நிச்சயமாக இருக்கும் பல வழக்குகள் இருக்கு நம்மளை வந்து இறுக்கி பிடிச்சிட்டு நம்ம விட்டவே மாட்டோம்னு இருக்காங்க நம்ம கட்சியை நாளா பிரிச்சிட்டு இருக்கு இதனாலதான் காரணம்ட்டு நான் இன்னொன்னு தொடர்ந்து ஆழமா நம்புறது என்ன அப்படின்னா கிரவுண்ட்ல பாஜகவை அதிமுக வீழ்த்தும் திமுக வீழ்த்துறதுங்கிற தாண்டி திமுகவுக்கு எதிராக இருக்கிறதுங்கிற தாண்டி களத்தில் அதிமுக தொண்டர்களும் அதிமுக நிர்வாகிகளும் பாஜகவை ஜெயிக்க விடுறவே கூடாதுங்கிறதுல தெளிவா இருப்பாங்க அண்ணாமலை மாதிரியான ஆட்கள் பேசுற பேச்சு தொடர்ந்து அவர்கள் அந்த லைம் லைட்டை எடுத்துக்கிறதுக்காக இருக்கிற முயற்சி அதிமுகவை சீண்டி பார்த்தது அதிமுகவை நான்காக கூறு போட்டது இப்படி பல கோபத்தை மனதில் வச்சுட்டு காத்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னா அதிமுக தொண்டர் தான் வெளியில வந்து பேசும்போது திமுகவுக்கு எதிரான அரசியலை பேசலாம் அது அதிமுக தலைவர்களே கூட தைரியமாக திமுக தலைவரை மட்டும் எடுத்து பேசிட்டு பாஜக தலைமை எடுத்து பேசாம இருக்கலாம் மனதுக்குள் கோபம் எல்லாம் யார் மேல இருக்கும்னா உறுதியாக பாஜக மேல தான் இருக்கும் அதை வந்து அவர்கள் நிச்சயமாக வெளிப்படுத்துவார்கள் அந்த வெளிப்பாட்டுல வந்து பாஜக ஒரு பெரிய பிரச்சனையை சந்திக்கும் இதோட விளைவுல மிக முக்கியமான விளைவு என்னன்னா அதிமுக ரசிக்காது எடப்பாடி பழனிசாமினா யாருன்னு தெரியாத போது எடப்பாடி பழனிசாமி சீமாக்கப்படுறாரு யார் யார் அவர் திடீர்னு இப்படி நாங்க ஓட்டே போடல இவர் யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியலன்னு எல்லாம் தமிழ்நாடு சொல்லிட்டு இருந்த போது சீமானவரு சசிகலா வந்து ஜெயிலுக்கு போன பிறகு சசிகலாக்கு பயன்றாரு இந்த டிடி தலைவரன் உள்ள வர்றாரு டிடி எம்எல்ஏ ஆகிட்டு அவருக்கு பயன்றாரு ஓபிஎஸ் கூப்பிடுறாரு ஓபிஎஸ் கூப்பிட்டு ஓபிஎஸ்க்கும் பயன்றாரு எல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியாக ஜெயலலிதாவுக்கும் பயந்து விட்டாரு அது ரொம்ப முக்கியமானது ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் வந்து பொது செயலாளர் நிரந்தர பொது செயலாளர் சொன்ன எடப்பாடி மற்றும் இருந்தவங்க எல்லாரும் ஜெயலலிதாவுக்கு சேர்த்து பயந்து விட்டாங்க அப்படி பாய் சொன்னவர் ஜிக்கு ஒரு நாள் பாய் சொல்லணுன்றது உள்ளுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதை நீங்க யாரும் வெளிப்படுத்த முடியாத ஒரு அதிகார பலம் அவர்கள் இருக்கு இவங்க எல்லாருக்கும் அதிகார பலம் லேச படம் ஜெயலலிதா இல்லைன்னு எனக்கு தெரிய வருது சசிகலா அவர்கள் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்காங்களே அந்த தைரியம் வருது டிடிவி அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை அவருக்கு மேல வழக்குகள் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்றப்ப அது தைரியம் வருது அதே போல இந்த தைரியம் வந்து அவருக்கு உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் அத மறைமுகமாக நிச்சயமாக இந்த எலெக்ஷன்ல வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு 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 ஸ்மூத்தாக அந்த கூட்டணி வந்து எங்க போறதே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து டைரக்ட்லி டேமேஜஸ் தம் அது அது திமுகவை டேமேஜ் பண்ற மாதிரி இருந்தா சந்தோஷப்படுவாங்க அது நேரடியாக அவர்களை டேமேஜ் பண்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டுல அந்த 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 கிரவுண்ட் லெவல்ல அந்த மகிழ்ச்சியான ஒரு இடமோ ஸ்மூத்தா அதற்காக வேலை செய்து தர்ற தனமோ நிச்சயமாக இருக்க போறது இல்ல உறுதியாக களத்துல பாரதிய ஜனதா கட்சியை அதிமுக வீழ்த்தும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்டாக இருக்குது அதுக்கு நிறைய காரணங்களும் இருக்கு ஜெயலலிதா ஒரு ஊழல் முதலமைச்சர் ஊழலுக்காக தண்டனை பெற்றவர் அண்ணா திமுக தொடர்பான ஃபைல்ஸ்களையும் நாங்கள் வெளியிடுவோம் அப்புறம் அண்ணா திமுகவோட கூட்டணி என்றால் நான் வந்து என்னுடைய பாஜக தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்வேன் அப்படின்லாம் வரிசையா சொன்னாரு நான் ஒன்றும் மேனேஜர் இல்லை நான் தலைவர் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணார் இவ்வளவும் அண்ணா திமுக மைண்டில் ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்கும் அது அவ்வளவு எளிதாக மறக்கக்கூடிய விஷயங்களும் இல்லை அதனால டெல்லியோடு நல்ல உறவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை இருந்தாலும் கூட இங்க வந்து கீழே கேடாஸ் மத்தியில இருந்து ஓட்டு டிரான்ஸ்பர் ஆகாது அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான நிலைமை அப்படிங்கிறத சொல்றீங்க இப்போ இவர் போற நடைப்பயணம் கூட மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக போறதுன்னு ஒரு போலியான தோற்றத்தையாவது உருவாக்குறதுக்கு சில கட்சிகள் முயற்சி செய்யும்ல அந்த முயற்சி கூட இவர் செய்யலையே 
மக்களுடைய பிரச்சனைக்காக எல்லாம் நாங்க வரல ஓட்டு கேட்டுதான் வரோம் அதை நடைப்பயணமாக வரோம் அதாவது எந்த நேரத்திலையும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மக்களிட மக்களத்தை மக்களை வந்து விழிக்கிறதே வாக்காளர் பெருமக்களேன்னு விழிக்கிற மாதிரி இவங்க வாக்கு வாங்குறத மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டு தான் மக்களை சந்திக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பயணத்திலிருந்து நாம பெறக்கூடிய செய்தியாகவும் இருக்குது அப்படியா இல்ல வேற ஏதேனும் மக்களுடைய நலன் சார்ந்தும் அவங்க போறாங்களா அதாவது நடைபயணத்தப்ப நடைபயணத்துக்கான வேன் பெரிய வேனை முதல்ல காமிச்சது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்பதான் நினைக்கிறேன் இப்ப சக்கர் பயன்படுத்திருக்காங்க நடைபயணத்தை போல அந்த கேரவேனை பயன்படுத்துவார்கள் அதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் ஆனா நடைபயணத்துக்கு முதல்ல அந்த கேரவேனும் அந்த வேனுடைய இதையும் காட்டினது இதுவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரா ராகுல் காந்திக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வேன் இல்லை ஆனா ராகுல் காந்திக்கு பெரிய பெரிய வேன்கள் வந்திருக்கு நாற்பது வேன் இருக்கு நான் அப்படி இப்படின்னு மிகப்பெரிய கதைகளை எல்லாம் சொன்னாங்க ஆனா அதை விட பயங்கரமா ஆடம்பரமாக இது இருக்க போகுது போல இருக்கு அவர் நடந்தது போக வேன்ல இருந்தாரு இந்த வேலை நடைவேணத்தோடு ஊடாக இருக்கிற மாதிரிதான் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு இடையில போட்டிருக்கலாம் பார்த்தா அங்க நின்றுட்டு பேசுறதுக்கான சட்டப்பெல்லாம் இருக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் எனக்கு என்ன கவலையாக இருக்கிறது என்றால் நீங்க இப்ப சொன்னதுல நீங்க இப்ப சொன்னதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வாக்காளர்கள் இல்லாத இடங்கள்ல நாங்க நடந்து போக மாட்டோம்னு சொல்லி இருக்கிறது எனக்கு கவலையாக இருக்கிறது இதெல்லாம் கிடையாது என் கவலை என்னன்னா இவர் கடந்த காலங்களில் எதை தூக்கி பிடிச்சாரோ எதற்கு எதிராக பேசினாரோ அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா தான் கவலையா இருக்கு ஆர் என் ரவி செக்குலரிசத்துக்கு எதிராக பேசினா சந்தோஷமா பேசுறாங்க இவங்க எல்லாருமே அந்த டோன் எடுக்கிறாங்க முத முதல் அம்பேத்கர் எழுதும் போது இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல இது இந்திரா காந்தி அவர்கள் கொண்டு வந்தது தானே அப்படின்றாங்க இது என்னன்னு புரியல எனக்கு இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியல கான்ஸ்டியூஷனோட பிரியாம்புல சேர்த்தாச்சு அது முந்தா நாள் இருந்தா என்ன முதல் நாள் இருந்தா என்ன நாங்க இந்திரா காந்தி அவர்கள் சொன்னா அப்படின்னா மோடி அவர்கள் தான் கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பூரா மோடி அவர்கள் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் கிழிச்சு அறிஞ்சிட முடியுமா இது என்ன பேச்சு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது வந்து என்னன்னு ஆயிருக்கு அவ்வளவு அதுக்கு வந்து இவங்க சொல்லுகிற பதில் வந்து ரொம்ப ஆபத்தானதாக இருக்கு இது முதல்லே இல்லைன்ட்டு இன்னும் பின்னாடி 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 போனோம்னா நிறைய இல்ல சம்பூக கூட அனுமதி இல்ல அது அங்க போய் நிக்கணும் அங்க போய் நிக்கணும் மனு மனுவில போய் நிக்க வேண்டியது இருக்கும் பின்னாடி போய் பின்னாடி போனோம்னா அப்புறம் மனு இப்ப பிராக்டிஸ்ல இருக்கான்னு சொல்லணும் பல பிரச்சனை இருக்கு இது இது இந்த ஒரு வகையில வந்து பேச்சு இருக்கு அந்த பேச்சுக்களை எல்லாம் ஆதரிச்சு பேசுறது இங்க இருக்கிற அமைதி தன்மையை குலைக்கிறத போல இந்துக்களுக்கு ஒண்ணுன்னா அப்படின்ற இடத்த வந்து டச் பண்ணி நிறைய இடத்துல நடந்துச்சு ஒரு கிறிஸ்டின் இன்ஸ்டியூஷன்ல ஒரு குழந்தை சூசைட் அட்டன் பண்ணி இறந்து போகுது அதுக்கு அந்த இன்ஸ்டியூஷன் தான் காரணம்னு பல்வேறு கதைகள் விடப்படுது அந்த குழந்தை பேசின பகுதி வந்து வெட்டி வெட்டி வெளியிடப்படுது அதற்கு பிறகு முழுமையான வீடியோல அந்த குழந்தையை பேசுவதற்கு தூண்டுகிறார் ஒரு நபர் அந்த நபர் கைது செய்யப்படுறாரு பின்னாட்கள்ல அவர் என்ன பண்றாருன்னா கிறிஸ்டின் இன்சூரன்ஸ்ல மிரட்டி காசு வாங்குவோம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா போராட்டம் பண்ணுவோம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கேள்றா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறாரு அந்த மிரட்டின வழக்குல அவர் கைதாரு அப்ப கிறிஸ்டின் இன்சூரன்ஸ் மிரட்டலாம் காசு வாங்கலாம் அப்படின்ற தன்மையோடு இயங்கி ஒரு குழந்தையை பேச வச்சு அந்த வீடியோவை அண்ணாமலை வெளியிட்டு அதுல பகுதியை வெளியிட்டு ஒரு சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒரு வீடியோல வணக்கம் முதல் நன்றி வரை இல்லாத வீடியோ நடுவில் பிரிச்சு ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒரு இருபது செகண்ட் முப்பது செகண்ட் நம்ம போடுறோம் அப்படின்ற சென்ஸ் ஒரு சாதாரண மனிதன் தெரியாம இருக்கலாம் தொடர்ந்து கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருந்த இடத்துல இருந்து ரெண்டு லட்சம் வழக்கு சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு லட்சம் வழக்கு போட்ட அண்ணாமலைக்கு ஏன் தெரியல அப்ப அவருடைய அந்த மோசமான இன்டென்ட் என்ன அந்த இன்டென்ட்டே வந்து இந்த பிரிவினையின் வழியாக நமக்கு ஒரு வியாபாரமாகும் அப்படின்றதுதான் இப்படி இன்டென்ட்ட களத்தில் போய் ஒரு ஒரு ஊர்லயும் அவர் வந்து விதைப்பாரா அப்படி விதைக்கிறாருன்னா அதோடைய விளைவுகள் என்னவாக இருக்கும் இங்க இந்த டாலரன்ஸோட நிலைமை என்னவாகும் இந்த புளூரலிசத்துக்கு எதிரான மனநிலையை எப்படி அவர் உருவாக்குவார் இதெல்லாம் தான் கவலையாக இருக்கு அவங்களுக்கே தெளிவா தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரங்கராஜ் பண்றவர்கள் எல்லாம் ஓப்பனாக சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு தான் நம்ம டார்கெட் அப்படின்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல வந்துருவார் அப்படின்றாங்க அவர்களுக்கு நியர்பை கோல் எல்லாம் கிடையாது அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் களம் 
உங்களையும் என்னையும் விட அவர்களுக்கு களம் மிக தெளிவாக தெரியும் நமக்கு இப்போ வாய்ப்பே இல்லை என்று அவர்கள் டார்கெட்டே முப்பத்தி ஆறு வச்சிருந்தா அந்த அவர்களுடைய ரியாலிட்டி இன்னமும் எங்க இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இங்க வந்து இந்த பொய் விளையாட்டு அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது வெறுப்பும் பொய்யும் எந்த அளவுக்கு பெனிட்ரேட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வளர்வார்கள் எவ்வளவு அந்த பெனிட்ரேஷனை கட்டுப்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தணும் இந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல நீங்க சொல்றது ரொம்ப முக்கியமான இடமாக இருக்கு அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து உங்களுடைய உங்களை மாதிரி நண்பர்களுடைய பணி வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது இந்த பயணம் முழுக்கவே அவர் எங்கெங்கெல்லாம் பேசுகிறாரோ அங்கெங்கெல்லாம் பேசக்கூடிய விஷயங்கள்ல அவர் குறிப்பிடும் விஷயங்கள் உண்மையா பொய்யாங்கிறது ஆய்வுக்குரியது அது பெரும்பாலும் மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடியதாக பேசினார்னா ஒண்ணும் இல்லை பாதி உண்மைகளை முழு உண்மை போல பேசும்போது அதுல சிக்கல் வருது நீங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வீடியோ வந்து உண்மையா பொய்யா அந்த செய்தி ஒரு வரையில ஒரு பெரிய உண்மையை திரிச்சு சொன்னாங்கன்னா பொய்யா உண்மையா அதையெல்லாம் நீங்க சொல்ல சொல்ல முடியும் ஆனா ஒரு ஒரு பேச்சுல நான்கைந்து விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா அதுல எதற்கு நீங்க முன்னுரிமை கொடுப்பீங்க எப்படி வேலை செய்வீங்க உங்களை போன்றவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பனிச்சுமையை கொடுக்குதா இந்த பயணம் அப்படிங்கிற கேள்விகள் எல்லாம் வருது அதை எல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாத்துருக்கிறீங்களா இல்ல வரும்போது கடந்து கொள்ளலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா எப்படி இந்தியால இருந்தாவே பனிச்சுமை தான் அது வந்து ஏற்கனவே அந்த இடத்துக்கு நகர்த்திட்டாங்க எல்லாருக்கும் அந்த வேலை வந்து அதிகமா இருந்துச்சு டிபேட் சொல்ல எல்லாம் கதை வர்றாங்க சாதாரணமா சொல்றாங்க நம்மளே அசர் அடிக்கக்கூடிய வாட்டர் ஓட்ரி கேள்விகளும் எதுவும் தான் அதிகமாக வருது அதனால இது இது ஏற்கனவே அவர் எழுதி வச்சு எல்லாத்தையும் தான் இறக்குவாரு அதனால ஓரளவுக்கு அதுக்கு தயாராக தான் இருக்கும் ஆனா எனக்கு என்ன ஒரு கவலைனா நான் எழுதுறது நான் நாங்க எங்க குழு எழுதுறது குழு கொண்டு போய் சேர்ப்பதுங்கிறது ஒரு புள்ளி தான் அங்கிருந்து அதை எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மக்கள் அல்லது வெகு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பொறுப்பு இப்ப யார்கிட்ட இருக்கு அது எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் பொதுமானதாக இருக்குமா பொது புத்திக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய சமூகமாகத்தான் நம்ம இருப்போம் அப்ப டக்குனு எது கேட்ச் ஆகும் அந்த 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 நிஜ பிரிவினை இதுவரை தமிழ்நாட்டுல வரல எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் தமிழ்நாடு இது வரைக்கும் சஸ்டைன் பண்ணிடுச்சு இதுக்கப்புறம் சஸ்டைன் பண்ணுமா கர்நாடகாவோட சூழ்நிலை இங்கு இன்னைக்கு வேறாக இருக்கு கர்நாடகாவில காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு அவங்க அவர்களுக்கு இருக்கிற சேலஞ்ச் வேறாக இருக்கு ஒரு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்டும் ஒரு ஒரு செய்தியும் வந்து வேறு தளத்துக்கு கொண்டு போக செல்லப்படுகிறது ஸ்ட்ராங்கா ஃபைட் பண்றாரு கார்கே அவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பையன் பிரியங்க கார்கே தான் அங்க ஐடி மினிஸ்டரா இருக்காரு அவர் அங்க செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு விங்கு வச்சு ஸ்ட்ராங்கா ஃபைட் பண்றாரு தைரியமாக பதில் சொல்லுகிறார் அக்ரெசிவா பதில் சொல்றாரு அவர் சொல்றதுக்கெல்லாம் வந்து தைரியமாக அதை ஃபேஸ் பண்ற ஒரு இடத்துக்கு நகர்றாரு வேறு எந்த ஊர்லயும் எந்த அரசியல்வாதியும் ஒன் டு ஒன் பை அப்படின்னு சண்டே போல இங்க ஓரளவுக்கு பிடிஆர் போட்டுட்டு இருந்தாருன்ற நினைவுகள் இருக்கலாம் ஆனாலுமே ஃபேக் நியூஸ் ஹேட்டட டச் பண்ணி யாரும் விளையாடல அவர் அதை செய்யறாரு அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு இறுக்கமான தப்பான ஒரு மனநிலையை வந்து விதைக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப இங்க அதுக்கான கவுண்டர் மெசேஜ் என்ன எடுக்கப்படுது இந்தியா முழுக்க என்ன எடுக்கப்படுகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமானது அதுதான் வந்து இங்க இந்த நாட்டின் பெரிய பிரச்சனைகளை உருவாக்குவதும் திசை திருப்பதும் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க தொடங்கும் அதை மீடியா கேரி பண்ணும் அல்லது இங்க தொடங்குற முக்கியமான விஷயத்தை மீடியா பேச பொறுக்கும் அப்படியே போகும் அதற்கு மீது சுதந்திர ஊடகங்கள் மீது எல்லாம் ஒன்று சாயம் பூசப்படும் அல்லது சுதந்திர ஊடகங்கள் மீது ரைடு நடக்கும் கேள்விக்கு அப்பாற்பட்டு அவர்களை வந்து நெருக்கடிகள் உச்சத்துக்கு கொண்டு போய் வைப்பாங்க இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கும் பெருமுதலாளிகள் ஊடகங்களை வாங்கிவிடும் மகிழ்ச்சி அடிக்கடி பேசிடும் நண்பர்களை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்